Chceš se konečně naučit dělat videa? Nechceš platit šílené peníze, měsíční předplatné do konce života, řešit odravné vodoznaky nebo jít nelegální cestou? Je tu jeden způsob. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám už u druhého dílu mojí DaVinci Resolve tutoriály pro začátečníky série. Myslím si, že dneska to bude dost náročný udržet kolem 10 minut, což znamená, že opět tady máte timestampy, můžete si proklikat tutoriálem, abyste zjistili jenom to, co přesně vy chcete. My pojedeme od začátku do konce a dneska se budeme zabývat střihem. Minule jsme skončili tím, že jsme si sezbírali všechny možné zdroje a nainstalovali jsme si program. Když si program poprvé spustíte, Můžete si tam naimportovat nějaký klávesové zkratky, o těch si dneska ještě taky pokecáme, protože já vám řeknu nějaký své osobní, ze kterým pak budu pracovat. Ale potom, co si vše nastavíte, tak na vás vybavne tady to vokínko s projektama. Můžete si nastavit v Davinci i autosave, to velmi doporučuji, protože pak se vám projekty zálohují a když vám třeba klekne prout nebo když vám to spadne, tak se nestane to, že o ten projekt přijdete. Takže rozhodně doporučuji. My už si tady ale v mojí databázi uděláme nový projekt a ten projekt nazveme Ana. Got 3. Otevřelo se nám to tady, ale ve špatný page jsme rovnou na Deliver, takže my půjdeme tady zpátky do Edit, ale ještě předtím, než se vrhneme na samotný import věcí a Edit, tak se morkneme na nějaký nastavení, který je v DaVinci extrémně důležitý udělat ze začátku. Proto si nahoře klikneme na File a Project Settings, já to mám na klávesový zkratce Alt Enter, ze Sony Vegas doporučuju. Nejdůležitější pro nás bude nastavit správný Frame Rate. Framerate neboli snímková frekvence vám říká, kolik obrázků se vystřídá ve vašem videu za jednu sekundu. Video totiž není žádný plynulej magický obraz, je to jenom prostě sekvence obrázků za sebou. Čím rychleji se tyhle obrázky střídají, tím je to video plynulejší. Já vždycky doporučuji vybrat si takový framerate, v jakém je většina vašeho materiálu. Čili herní video natáčíme 60 fps, ta kamera tam bude mít třeba 30, máme tam i nějaký slow motion, ale použijeme tady 60. No a rozlišení dáme si tam klasický full HD. S rozlišením se dá Dá Davinci hejbat během tvorby projektu, ale s timeline frame rate už nehnete, jakmile začnete něco editovat. To vám musím říct. No a to je tak všechno, co tady potřeba nastavovat. Já jsem teda nic neměnil, takže klikám cancel. Vy byste dali save a jdeme na samotný import videa. Úplně nejjednodušší je kliknout si tady do media pool, potom si přitáhnout nějakou složku, kterou máte ve Windowsech. A pojď sem z druhého monitoru. Označíte si všechny vaše soubory a takhle si je krásně přitáhnete do vašeho media poolu. Mně to u všech souborů šlo, vám to možná u některých jít nemusí. Třeba MKV soubory nahraný OBS Studiem se nejdřív musí takzvaně remuxnout, což znamená, že otevřete OBS Studio a dáte tam file Remux Recordings a všechny MKVčka si tak můžete převést na MP4 a ty už vám Resolve schroustá. Už jsme opravdu jenom kousíček od toho, aby jsme začali doopravdy stříhat, ale ještě předtím se musíme mrknout na ty klávesové zkratky, čili DaVinci Resolve, Keyboard Customization a já mám svoje zkratky upravený jenom lehce od těch defaultů, co jsou v DaVinci Resolve. Za zmínku stojí tedy hlavně tři. Vyexportuju vám a máte v popisku soubor, ve kterém máte uložený moje zkratky a můžete si je tady pomocí import preset sami naimportovat, jo? Vám to prostě vyberete si tam ten soubor, který si ode mě stáhnete. Já mám na esko daný command split clip, který rozděluje klip, to je taky zvyk ze Sony Vegas, a potom mám na Ečku End to playhead a na kvéčku mám start to playhead. Tomu vy teďka nerozumíte, ale dnes to pochopíte, nebojte se. Tak a teď už s nima konečně jdeme pracovat. Zavřeme si tohleto okno a jak teda začnu stříhat video? Já bych tady začal se dvouma věcmi. Mám tady nahraný gameplay, jak vidíte, stačí takhle najet na to video a když takhle na něm přeježdím myší, tak už vidím takový malinkatatej náhled. Kdybych si chtěl ten náhled udělat větší, stačí dvakrát poklepat myší a otevře se mi video tady v tom okně náhledovém, jo? Tady už můžu prostě projíždět. Když držím myší na tady tom playheadu, v tomhle okně tak si to můžu projíždět a můžu zjistit, kde bych chtěl začít a kde bych chtěl skončit s tímhle s tím videem, ještě než ho vůbec dám na timelineu. Je to jeden z druhů editingu. Například tady vpravo nahoře můžete vidět, že tady mám tu zprávu, že mi rekordí shadow play. No, tak tu tam třeba mít nechci, což znamená, že půjdu, dokud ta zpráva nezmizí a teďka můžu zmášknout i. Tím se mi setne in point, takzvaně, čili bod vstupu. No a potom na konci 
až se tady třeba zastavím, tak můžu zmáčknout naopak O, což je outpoint. V tuhle chvíli jsem dal tomuhle klipu najevo, že ho chci odsaď pocaď. Jo, a že nechci ten začátek a nechci ten konec. Tohle je užitečný zvláště u extrémně dlouhých klipů, kde to potřebujete prostě předstříhat a nechcete se s tím mazat už na té timeline. Pokud to máte hotový, můžete takhle normálně doprostřed toho klipu kliknout a přetáhnout si ho na timeline. Tak, co máme teďka tady na timeline? Máme tady jednu stopu, která reprezentuje video a máme tady druhou stopu a třetí stopu, který reprezentují audio. Já nahrávám tenhle ten klip s Shadowplayem, což znamená, že tu mám audio i jak ze hry, tak tu mám svůj mikrofon. Vy nejspíš uvidíte něco takového, jo, možná trošku tlustějšího, ale nebudete tam mít možná ty náhledy. To si můžete změnit tady, tady když kliknete na tuhle tu věc, tak si můžete změnit, aby se to video viděli buď to takhle s těma velkýma náhledama, anebo takhle s těma thumbnailama, s tím názvem a tak dále. Stejně tak si můžete nastavit výšku toho videa. Já doporučuji si nastavit tady na ten film, každý x s tím, jak se vám tam naloudí, a vy můžete už bez toho, aniž byste vůbec si projížděli tím videem, sledovat na té timeline, jaké jsou ty změny. Pro mě je to neuvěřitelně vizuálně užitečný a pomáhá mi to. Stejně tak, co je možná ještě důležitější, je mít zapnutý ty audio waveformy, což znamená, že vy můžete vidět zvuk revoluční technologie. Tady třeba vidím, že se něco zvukově děje. Tady třeba já už poznám, že jsou nějaký tlesky, nebo něco takového, jo? Klap, 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 klap. Prostě to poznám, ani nemusím to projíždět, nemusím to poslouchat, já vlastně vidím přesně, co na té timeline je. Teďka trošku orientace. Pokud držíte alt a jezdíte kolečkem, tak se timeline zoomu, zoomuje a odzoomovává uh, kolem vašeho playheadu, což znamená, že si, když si odzoomuju, dám si playhead sem a zoomuju, jo, tak se to zoomuje podle toho playheadu. Hodně užitečný, můžete si prostě jet do nějakých detailů, když chcete něco stříhat a tak dále, hodí se to určitě. Základní orientace na timeline. Druhá věc, co je hodně užitečná ohledně té manipulace je, že se takhle nazoomujete úplně na mega detail a když se chcete dostat na chvilku do toho většího zobrazení, tak zmáčete Shift Z a najednou se vám to ukáže celý. Od začátku do konce se to tak krásně snapne na tu timeline a když chcete zpátky, tak po druhý zmáčknete Shift Z. A je to vlastně takový toggle, že můžete toglovat mezi tím vaším zoomem, brutálním, a mezi zobrazením celý timeliny. Teďka si uděláme synchronizaci tracků. Tehle ten gameplay track má i svůj, řekněme, bratrský track a to je tady ta webka. Tu webku si tam dáme, musí být opatrný, aby se nám nepřepsali tracky. Vidíte, že když bych to dal takhle hnedka nad to, tak je logicky, protože je jako nahoře jenom jedno video a dole jsou dvě audia, tak se to chce přepsat. Což znamená, musíme to dát v track vejš ještě, takhle, on se automaticky vytvoří a teďka jdeme synchronizovat podle audia. Mělo by to být docela jednoduchý. Stačí najít vizuálně, kde se. Tady, jo, teď už zase klikám prostě playheadu, krásně si to zoomuju tím altem a kolečkem a hledám, kde se mi setkají tady ty waveformy. No a vidím, že se mi to krásně setkává tady, nastavím to prostě si to takhle myší normálně přesunu, tak aby se mi ty waveformy potkaly, jo. No mé přesouvám, vidíte, že se mi přesouvají všechny tři stopy na jednou. Tomu se říká grouping. Kdybych chtěl přesouvat jenom jednu z nich, tak podržím zase alt, označím si s altem jenom tu jednu a takhle to. Tady vidíte, že už mi to píše červený čísla, že se mi rozjeli ty stopy mimo synchronizaci. To je proto, že prostě jsou přirozeně spolu a jsou v té grupě. Tak je dám zase zpátky k sobě. Všechny prvky v DaVinci Resolve se dají libovolně takhle jakože zvětšovat, zmenšovat. Můžu si prostě tady tu timeline takhle krásně posunout, abych na to všechno hezky viděl. A zároveň se mi tady zmenšil tenhle sem preview, to už není preview uh, toho dvojkliku. A jak jste mohli vidět, tak já jsem vůbec úplně vůbec jsem nedělal tenhle ten krok s tou webkou toho IAO, že bych si tady dělal prostě IAO. A normálně jsem tu webku normálně vzal a takhle jsem ji hodil na tu timeline. To můžete dělat taky. Ale jak vidíte, není to předstříhaný. A když si to chci teď stříhnout, tak stačí, když vezmu, najedu takhle na konec toho klipu a normálně si to takhle potáhnu okay, tak levou okay. myškou, jo? Vidíte, že slyším dokonce, co se v tom videu děje, já jsem si to takhle krásně ustřihnul tady, no a můžeme si to klidně takhle celý označit, všechny ty videa a můžeme si je přesunout takhle na začátek. Vlevo máme seznam jednotlivých stop. Tyhle ty stopy, jako například video 2, vidíte, že se nám tady udělala taková ošklivá prázdná stopa, můžeme si pravým poklikat a můžeme dát delete track. A 
video 2 a je najednou tahle webka. Hezky se to prostě chytře posunulo. Máme přesně jenom tolik stop, kolik v tuhle chvíli potřebujeme. Ty stopy se dají i takzvaně solovat a mutovat v případě audia. Mute znamená, že ta stopa daná je vypnutá, že není slyšet a to ani v renderu. A solo znamená, že je slyšet jenom ta jedna stopa, nebo jenom ty dvě stopy. Prostě, že ty ostatní, co nemají solo, tak nejsou slyšet. Jakmile žádná z nich nemá solo, ani mute, jsou slyšet všechny najednou. V případě videa můžeme stopy naopak zase skrývat a zobrazovat. No a samozřejmě platí to, že ta stopa, která je nahoře, tak má přednost a je vidět nad tou stopou, která je pod ní. Čili my máme webku a tu máme nad gameplayem. No jo, ale máme tady problém. Když máme webku a gameplay, tak bychom chtěli, aby ta webka byla samozřejmě menší, aby byla někde v rohu nebo něco takového. K tomu nám slouží tady inspektor. Vy nejspíš uvidíte tohle, až budete začínat v DaVinci. Můžete ty dva viewery dát jenom na jeden. Když máte dva, tak jeden z nich je ten soubor, který si tady ořezáváte předtím, než ho dáte na timeline. A ten druhý viewer je ta timeline samotná. Máte to napsané, jo, tady to je ten soubor, tady to je ta timeline. Ale nám stačí jenom jeden viewer a chceme mít vpravo otevřený ten inspektor. Inspektor nám umožňuje manipulovat s těma jednotlivými klipama. Co můžete v tom inspektoru dělat, je například, že tu webku můžeme zmenšit. Tu webku můžeme zmenšit dvěma způsobama. Ten jednodušší a intuitivnější je, že si tady v tom viewru otevřeme transform. No a teďka normálně můžeme vzít a takhle si krásně zmenšit a ještě ji můžeme takhle přesunout. Já mývám webku tady, ale mývám ji kulatou, to se naučíme, když tak ještě později. A jelikož ta webka je hodně široká, tak bychom ji chtěli zmenšit ještě jakože voříznout. Tak místo transformu vezmete krop, no a můžete si webku tady takhle krásně kropnout, můžete si kropnout jenom na obličej, jo? A najednou zase překliknete na transform, dáte si takhle, no a najednou máte malou webku. A máte velký gameplay. Ježíš Mara, tohle to, tohle to nechceš. Ctrl Z udělá jakoukoliv změnu, vrátí zpátky. Jo? Když se vám něco nepovede, když uděláte nějakou prostě blbinu, jako je tohle. Ctrl Z, jste zpátky. Super, to se hodí vždycky. Mimo tuhle vizuální transformaci můžete využít i tady ty políčka, kdo má rád matiku. Ty políčka se dají ovládat buď to tak, že do nich píšete, čili třeba minus 674 si zaokrohujeme na minus 670, jo. Nebo můžete vzít normálně myš a takhle posouvat. A vidíte, že jak posouvám, no, ono to občas dělá takovýhle skoky při, t- při těch posouvech, což je další nevýhoda da Vinci a malinka. <laughs> Ale když si to takhle posouvám, tak se mi to posouvá uh, krásně dost přesně a můžu vlastně po pixelu to prostě takhle krásně posovat myškou. Stejně tak, jo, Y je prostě zase nahoru dolů, potom si to tady můžu rotation angle otáčet, kdybych chtěl, tak si to můžu otočit prostě takhle klidně o 180 stupňů a tak dále a tak dále. Tady to máte různý 3D otočení, jo, můžu mít takovouhle webku klidně, kdybych chtěl, je to lehce avantgardní, ale proč ne? Dneska už se dělá kdo ví co na YouTube. My jsme si teda vlastně ani nepustili tady to naše úžasné video a už jsme ho začali stříhat, nebo chtěli začít stříhat. Aby jsme si ho ukázali, co to tady vlastně máme, tak si přesuneme tady, tu, tady ten playhead na začátek a klikneme si normálně tady do prázdna a zmáškneme mezerník, tím se nám pustí to preview. Pokud by se vám preview sekalo, dá se to vyřešit dokonce dvěma způsoby, i když máte slabý počítač. Pokud máte tak hustý počítač jako já, vys link v popisku, můžete se na něj podívat nebo si ho koupit, tak tohle nebudete potřebovat nejspíš, ale pokud jo, tak můžete tady v playbacku nastavit proxy mode a dát si tady half nebo quarter resolution. To vám způsobí, že se vaše preview bude přehrávat buď to v polovičním anebo ve čtvrtinovém rozlišení a tím pádem bude o mnoho méně náročný na váš komp. Stejně tak si můžete u souborů, který mají vysokou kompresi vytvořit takzvaný proxy files. Proxy files jsou soubory, které jsou mnohem rychlejší na editaci, protože se u nich odbourává ta komprese. Stačí si kliknout na ten daný problémový soubor, v tuhle chvíli třeba moje, dejme tomu webka. A ah, generate optimized media. Vygenerujou se tady optimizovaný média, vidíte, že mě to trvá to, na tu webku jako docela rychle, na další soubory to bude trvat asi déle, ale potom už se s tím bude manipulovat mnohem líp a bude se to sekat taky mnohem míň. Vyřešili jsme si teda, aby se nám to nesekalo, no a teď už si to můžeme konečně pustit. Tak jdeme na to, mezerník a koukneme na naše video. Sinč, sinč, klap. Klap, klap. Vidíte, že tohle co dělám před každým videem, abych si přesně podle tady těch krásných píků mohl zesynchronizovat to audio, vyplatí se to a je to jednodušší, než to pak dělat třeba podle dialogu. Jdeme dál. Let's go. Let's go, dámy a pánové.
Výborně. Máme tady první bod, kde budeme potřebovat střihnout, jo, minimálně. Já jsem tady chtěl udělat 360, 360 nějaký epický jump, ale uh, nedokončil jsem ho celý. Počítal jsem tady se střihem. Když natáčíte a počítáte se střihem, tak to funguje potom mnohem líp a to video vypadá víc profesionálně. Takže potřebujeme udělat střih a navázat to někde jinde. Jak to uděláme? Předem doporučuji si všechny videa označit a dát si je do skupiny. V mých klávesových zkratkách to mám jako G, takže já si zmáčknu G, dokud se mi tady neobjeví u nich ty uh, linkový symboly. Jo, G teď konc nejsou nalinkovaný, G teďka jsou nalinkovaný, ale normálně to na G není. Je to na týhle tý klávesový zkratce a vy si to budete muset předělat, anebo si stáhnout moje klávesové zkratky. Nazumujeme si to. Když jsme si je dali do grupy, tak se budou všechny spojeně stříhat a posouvat spolu. Automaticky. Je to věda. A věda je zábava. Najdeme se pomocí playheadu přesně ten point, kdy se ještě točím. Je totiž důležitý to střihnout v pohybu. Nechceme stříhat, ať už budu zastavený, jo? Takže podle toho overwatche najdeme point, kde se ještě točím. Což je zhruba tady a tady si to střihneme. Zmášknul jsem S a udělalo se mi tady rozdělení těch uh, klipů. Teďka si budu muset najít bod, kde chci navázat, což znamená, že si s altem zase odzumuju, posunu si playhead, posunu si playhead a vidím, že tady, jo, tady už jsem to udělal a tady už se to zase hejbe. A další manipulace z timelineu, která je dobrá, je pomocí šipek. Pomocí šipek na klávesnici můžete skákat jeden snímek dopředu a jeden snímek dozadu. Pokud Používáte shift, podržíte shift, tak jedna šipka doleva a jedna šipka doprava je jedna sekunda. To se hodí taky hodně. Stejně tak můžete pro orientaci využívat klávesnici a psát matematické operace. Například chci jít jeden snímek dozadu, napíšu minus jedna, enter. A důvod jeden snímek dozadu. A když si o 15 snímků přesně dozadu, tak nemusím dělat raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ale můžu napsat minus 15, enter. Vidíte, o kolik je tohle to rychlejší? Stejně tak to funguje i se sekundama. Akorát vždycky musíte za to přidat uh, dvě nuly. Což znamená, pokud chci 4 sekundy dopředu, napíšu plus 4, 0, 0, enter. A není to 400 snímků, ale jsou to 4 sekundy a 0, 0 snímků. Je to trošku složitější, ale určitě se vám to bude v budoucnu hodit, až budete chtít, aby něco mělo přesně 4 sekundy, nebo přesně 85 snímků, a nebudete si to chtít odklikávat jak magoři šipkama. Teď jsem se dostal tam, kde jsem nechtěl, takže zase napíšu minus 4, 0, 0 a hodí mě to zpátky přesně, kde jsem byl. Tak, my se to tady nazveme fakt do extrému, jako, a budeme používat myš k tomu, abychom našli přirozeně ten bod, kdy... Ten jump může navázat. Já bych řekl, že tady se to už tak trošku rozjelo. A tady. Buď to bych mohl dát S, jo, a teďka vymazat pomocí backspaceu, tak mi tady zůstane takováhle mezera. Backspace je delete bez ripple. Když máš tu Ctrl Z, zpátky se mi to objeví, zase si to označím a dám delete, tak se mi to smaže, plus se smaže i ta mezera mezi tím, což znamená, že jsou to dva kroky v jednom. Já ale můžu mít ještě dál Ctrl Z a Ctrl Z, odděláme si i ten střih a tady jdou na povrch ty klávesové zkratky, co jsem vám říkal ze začátku. Q a E. To jsou klávesové zkratky, kterými šetří zdaleka nejvíc času, protože dělají tři operace v jedný. Já zmáčknu Q a ten klip se na tom místě střihne, všechno, co je vlevo, se smaže a ještě se smaže ta mezera. Takže mám tady ten playhead a zmáčknu Q. A všechny tři operace se udělají najednou, jo? Je to zase trošku složitější věc, ale šetří extrémně hromadu času a podle mě nejúčinnější střihání. Tak se podíváme, jak nám ten pohyb navazuje. Jdeme si playheadem zase někam semka, trošku si odzumujeme a zmačneme mezerník. Hop! Vidíme, že to vypadá jako plynulý pohyb, jako kdyby tam žádný střih skoro ani nebyl. Jo, tehle snímek navazuje na tehle snímek, ale tím, jak je to v pohybu, tak to vypadá, jako kdyby tam žádný střih skoro nebyl. Hop. Jenom ten zvuk nám tady trošku hapruje. No a teďka přijdou na řadu přechody. Když chcete udělat v DaVinci přechod, kliknete si takhle mezi dva klipy a zmáčknete Ctrl T. Teď nám to udělalo přechody, ale úplně na všech stopách. A to si nejsem jako já vůbec jistý, jestli jako chceme. Já totiž nechci přechod na těch videovrstvách. Což znamená, že s Altem si kliknete na ten přechod a zmažete Backspace. Tím ho smažete. S Altem si kliknete na druhý Backspace. Tím ho smažete. Teďka 
Máme tady uh, tyhle ty dvě zvukové stopy. My budeme používat jenom jedno audio mýho řevu, což znamená, že si můžeme na to druhý audio dát tady klidně mute. Jo, to je tady jenom proto, aby jsme věděli, že webka je v synchronizaci s tím gameplayem, ale nepotřebujeme přece slyšet měřvá dvakrát, úplně to stačí jednou. Tím pádem si můžeme smazat i ten fade, co je u téhle nepoužitý stopy, no a u toho gameplaye si ho trošku zkrátíme, nebo uděláme delší. Opět držím alt, najdu na kraj toho fadeu a podržím myš a takhle si ho můžu krásně roztáhnout. Jak vidíte... DaVinci Resolve má poněkud agresivní snapování, což znamená, že já se jenom přiblížím k tady tomu druhému fadeu a ono to automaticky tam snapne, že přiskočí k té samé hodnotě. Pokud si chcete snapování dočasně vypnout, zmáčněte N. Pokud zmáčnete N, můžete krásně bez snapování dělat velmi, velmi přesné úpravy. Já si to tady teda udělám delší, nazumuju si a tenhle ten přechod, tenhle ten crossfade mezi tím audiem si udělám naopak trošku kratší. Zkusím si to pustit, jak to bude znít. Buď to bude dobrý, anebo to bude blbý. Pořád to zní, jako když jsem zařval dvakrát za sebou, jo? Není to dvakrát už jako pod sebou, ale je to dvakrát za sebou. Co teda teďka můžu udělat je, a to už je pokročilý, že smažu tohle ten fade úplně, podržím alt, najedu si až do chvíle, kdy ta ikonka bude mít šipky ze dvou stran a nejenom z jedné nebo z druhé, ale ze dvou stran, čili přesně doprostřed, a protáhnu ten první skřek až do toho druhého obrazu semka. Teďka zmáčknu Ctrl T, můžu si tady dát nějaký přirozený fade, ale tohle, co nám umožní, že ten skřek z toho prvního klipu bude doznívat ještě u toho obrazu z druhého klipu. A tohle to naprosto krásně propojí náš střih a udělá z něho úplně boží věc. Hop, vidíte, že to byla 360, jak vyšitá, krásně jsem zamířil na toho robota, střílim a dostal slíp. Teďka si ještě pro lepší komedický efekt, takhle vezmeme tu webku a tu si můžeme taky protáhnout, aby to vypadalo, že ten skřek byl plynulejší. Můžeme si označit nějakou část té webky, čili třeba tady, zase klikám s altem, jo, protože když klikáte s altem, tak ignorujete tu skupinu, kterou jste nalinkovali předtím a vytvořili, to je taky důležitý. No, najdu si, že to chci tady před tím skřekem splitnout, zmáčknu s a najednou se mi udělala tady ten klip z té webky samostatnej. Já bych chtěl, aby se mi to tady zduplikovalo. Jak to udělám? Označím si zase s altem tohle ten klip, alt pustím, teďka znova podržím alt a s podrženým altem kliknu a držím a táhnu a vidíte, že ta webka se mi zduplikovala. My už ale umíme s tou webkou hejbat a otáčet ji a tak dále. Takže vezmeme tuhle tu duplicitu té webky a tady klikneme v inspektoru, jo, v otevřeném inspektoru na flip. Aha, webka se nám otočila, ale je pořád jenom jedna. Jednoduše vezmeme position a přetáhneme ji takhle třeba na druhou stranu toho screenu. Zase to skáče jak blázen. Dobrý. To znamená, že jakmile já ten skřek udělám, tak tam teďka budou na chviličku dvě webky, jo? Hop! Viděli jste to, že tam byly dvě. Pak jsem si tady ještě natočil idol klip, kterým to chci trošku oživit, kde dělám takovouhle krásnou 360 a padám s puškou na zem, jo. Takže když si to přehráme, je to velmi efektní a je to jako superový trick shot. Ale ještě lepší by bylo, kdybychom to měli ve slow motionu. Jak udělat slow motion? Dva způsoby, jeden jednodušší, druhý těžší. Ten jednodušší je, že kliknete pravým, dáte tady change clip speed, no a když zpomalíme ten klip, tak logicky to bude ve slow motionu. Takže si můžeme dát třeba 25% clip speed. Teďka to máme v 25%, tak jak vidíte, seká se to, jo, ale vypadá to plně docela hustě. To sekání pro ten komerický efekt jako nepůsobí úplně špatně, myslím si, že to je v pohodě. Kdybyste se chtěli trošku zaexperimentovat a zlepšit to sekání, tak tady v inspektoru opět, při označeném tomhle klipu, si můžete rozkliknout Retime and Scaling a dát tady Retime Process Optical Flow. To vám dopočítá ty chybějící snímky, kvůli kterým se to seká a bude to vypadat zhruba takhle. Je to trošku trippy, nefunguje to tak úplně dobře, ale je to taky efekt, který se občas hodí a občas funguje i o něco líp. Druhý způsob, jak udělat slomo, je zmáčknout Ctrl R při označeném klipu a pak se nám tady otevře Speed Change Dialog. Ten nám vlastně umožní měnit rychlost jenom na určitých úsecích toho klipu, což znamená, že my chceme třeba až pocuť to mít v normální rychlosti, tak potom si přidáme tady, zmáčkneme šipku a dáme Add Speed Point, pak chceme mít odsaď až pocaď, dejme tomu, než se dotknu země ve slow motionu, 
tak přidáme další speed point a tady to chceme mít zase normálně rychlý. No a teď jednoduše vezmeme ten druhý speed point tady nahoře a takhle ho roztáhneme a jak vidíte dole se nám tam ukazuje rychlost, kterou bude mít ten úsek nově, jo? Minule jsme měli 25%, tak si to opět natáhneme na 25%. A teďka, když ten klip pustíme, tak rychlý, pomalý, rychlý. Pokud byste chtěli, tak dokonce se dá dělat i to, že si otevřete tady uh, retime curve a můžete si brát tyhle ty body a dát na ně nějakou interpolaci, což znamená, že ten přechod bude plynulejší a nebude úplně tak jako ostrej, ale to už je fakt jako advanced věc, myslím, že tu dneska mnohem víc ty detailu, než jsem původně chtěl, snad vám to neva. Úplně stejně se dá těmahle metodama ovšem i zrychlovat, což znamená, že když půjdeme třeba semka a přidáme si tady další speed point, no tak vezmu tady ten hořešek a místo doprava, abych zpomalil ten úsek, ho potáhnu doleva. A jak vidíte, rychlost se nám zvýšila na 323%. Dámy a pánové, to by bylo pro dnešek všechno. Teď už si umíte krásně sestříhat úplně skvělý video. Já si tady s tím ještě trošku pohraju s tím anagonem, abych ho měl připravený na příště. A příště se podíváme, jak přidat nějaký efekty, jak přidat nějaký titulky a jak funguje v DaVinci tahle další kolonka, který se říká Fusion.